हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का सर इचरा का वाक़ तो आपके सामने इससे पहले बहुत से ऐसे वाकत हो चुके हैं हम बतौर माशरा किस तरफ जा रहे हैं बिस्मिल्लाम देखिये बतौर मुआरा हम तबाही की तरफ जा, तरफ जा रहे हैं अगर आप अभी तक देखें मेरा नहीं ख्याल के जिन लोगों ने ये जुर्म किया वो गिरफ्तार हुए हैं मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं वो खुद भी एक खातून हैं और बड़ी बहादुर खातून है आ, मेरी उनसे ये आपके जरिए अपील भी है कि बिला तखिर मैं रात देख रहा था कि एक जो उनमें से मुजरम है उसका कहीं सोशल मीडिया पर कि वो तो दावा कर रहा है कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है और वो दावा कर रहा है और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जी अरबी लिखी अरबी जुबान तो अरबी जुबान में जो गालियां लिखी जाती हैं फिर वो भी मुकदस हो गई ये तो जहाँ की आखिरी इतिहा है और मैं समझता हूँ कि इन लोगों के माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए थी उस गरीब औरत को बिल्कुल हरासा करके उससे माफी मंगवाई जा रही है कि माफी मांगो वरना तो ये माफी तो इनको मांगनी चाहिए थी बल्कि माफी क्या है इन पे एफ आई आर दें दहशत गर्दी एक्ट के तहत पर्चा दे और इनको ट्रायल करें इसका मतलब है कल हमारी बहनें बेटियां या कोई मर्द भी जिन जाहिरों को नहीं पता कि हाल में अरब के अंदर मराकश से लेकर खलीजी ममालिक तक इवन रात को जो सराहना होता है उस पर भी अरबी के अशार लिखे होते हैं बहुत सारी जगहों पर ये है आप होटलों में चल जाए वहां मिलेगा मर्द हो या औरत हो बहुत लिबास के ऊपर इस तरह की कैलीग्राफी जो है वो आम रूटीन है इन ममालिक में तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं आपके बराबर जो ये जिनके यहाँ ये चीजें बन रही हैं तो ये एक अफसोसनाक और बहुत खुशनाक बात है लेकिन इसका हाल कानून की बाला दस्ती है इस वहशत और दहशत को रोकने का रास्ता यही है कि आप कानून की बाला दस्ती उसको इंश्योर करें और मेरी अशरफी साहब ये कहिएगा सर कि जो मसला है वो डायग्नोज होना भी इंतहाई अहम होता है उसका इलाज तो बिल्कुल आपने सही बताया है कि किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है लेकिन ये मामला जड़ से कैसे पकड़ा जाए ये मामला मुआरे में कैसे फैल रहा है इसको कैसे कंट्रोल करना है देखिए इसमें ये जहालत के खात्मे के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा ये जहालत है हमारे यहाँ चूंकि ना आबादी पता है हमें कि हमारी आबादी कितनी है और आबादी मुसलसल हमारी बढ़ रही है उसके साथ साथ तालीम का मैार भी गिर रहा है तरबियत भी नहीं है इखलाकियात भी नहीं है फिर हम लोग देखते हैं अपनी लीडरशिप की तरफ हम अपने अपने मकासद के लिए खा वो सियासी लीडरशिप हो या मजहबी हम देखते हैं वो भी मीडिया देख लें हर कोई अपनी अपनी डगर पर है तो कुछ इखलाकी असूल तय करने होंगे माशरती असूल तय करने होंगे हमारा मुआरा तो एक खूबसूरत मुआरा था जिसके अंदर टॉलरेंस थी जिसके अंदर मोहब्बत थी जिसके अंदर प्यार था जिसके अंदर एक दूसरे का एहसास था ये वहशत वाला मुआरा तो हमारा मुआरा नहीं है लिहाजा हमें वापस अपने अपनी असल की तरफ जाना है और उसके लिए हर एक को अपना अपना किरदार अदा कर ये भी मैं चाहता हूँ कि सुनो पाकिस्तान के तवसत से इस प्लेटफॉर्म के तवसत से जो है आप बताएं कि ये मामला कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी मैटर को लेकर उसकी थौर तहकीक ना करना और इंतहाई नतीजे पर पहुंच जाना ये कितना खतरनाक हो सकता है कानून को हाथ में लेना ये तो अल्लाह तला ने मेहरबानी की ये खातून बच गई लेकिन आप जो मुख्तलि वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर जो लोगों के रिमार्क्स हैं या जो लोगों के एक वहशत और बड़ी गुफ्तु है अगर मैं समझता हूँ इसमें अगर से थोड़ी कमजोरी लेकिन उस कमजोरी को हमें नजरअंदाज इसलिए करना पड़ता है कि जिस बहादरी से वहां से वो ए एस पी खातून जो है वो उसको निकाल कर लाई है मेरे नजदीक तो ये कतन नहीं होना चाहिए था कि उस औरत से माफी मंगवाई जाती है अब ये मेरा मेरा सवाल है उन लोगों से जो इस्लाम और शरीयत की बात करते हैं कि किसने हक दिया उन्हें कि एक औरत को मर्दों के मेरा यही सवाल है आपसे ताहिर शिव साहब हमारा दीन औरत के तकदस को पामाल करने के हवाले से कितनी सख्त अहकाम देता है और हमारा मुआरा कैसी पैरवी करते इस्लाम में कैसे मुआरे की पैरवी के बारे में बताया गया ये बताइए देखे हमारे दीन ने तो औरत को सर का ताज बनाया है जी रसूल सलम ने फरमाया खाई रुकुम खाई रुकुम ले आली तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है फरमाया जन्नत उम्मत जन्नत माँ के कदमों के नीचे है 
बहन का कहा अपना बेटी का कहा कि जिसने अच्छी बेटी अल्लाह ने दो बेटियां दी या तीन अच्छी तरबियत की वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगलियां और कुरान करीम में कहा गया वाइजा बिलोदा जब अल्लाह बेटी की बिशारत देता है तो इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है वो तो कहीं है ही नहीं है और ऐसी वहशत और दहशत जो फैलाई गई या जो किया गया इसका तस्वुर तो कहीं इस्लाम में नहीं है आपने कहा मुआशरती तो मुआरे में हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है हर कोई हम में से मुफ्ती बना हुआ है मुबलक बना हुआ है हमें अपने आप को ठीक करना है आप आप खुद देखें कि आपके अंदर कितने ऐब हैं दूसरे पे, के ऊपर हमला अवर होने से पहले तो में तो तो साहब अब ये भी बताइएगा कि अब जाहिर है इस मामले को लेकर रियासत की तैयारी है तो रियासत इस मामले से कैसे निपटे किसी अहम कानून साजी की जरूरत है नहीं कोई कानून साजी की जरूरत की जरूरत नहीं है ये दहशत गर्दी एक्ट के तहत पर्चे किए जाए पहली बात है ये टेस्ट केस बनाया जाए मैंने जैसे पहले भी कहा ये वजीर अला का हलफ कल मोहतरमा मरियम नवाज ने उठाया है उन्होंने उसे एस पी को भी तासीर की है जो काबिल कदर बात है उनकी मैं उनसे मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान उलमा कौंसल की तरफ से भी और उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको टेस्ट केस बनाए और ये जो सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग आके इसकी तइद और तासीन कर रहे हैं एफ आई ए को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए पंजाब पुलिस को जो है दहशत गर्दी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करना चाहिए और ये इन दरिंदों को जो है वैश्यों को इनको स्पीडी ट्रायल कराएं सजाएं दे देखें हालात दुरुस्त होते हैं कि नहीं होते हैं ताहिर शफी साहब अगर खातून एस पी शहरबानो नकवी वहाँ पर ना थी पंजाब पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो शायद ये वाक्य बाकी वाकत की तरह बदल चुका होता और अब हम बैठ कर अफसोस कर रहे होते अब क्या समझते हैं कि हमें एज अ कॉम या अपने तौर पर ऐसे कौन से इकदाम करने की जरूरत है कि हम इस तरह की जनूनीत से छुटकारा पाए देखिए मीडिया जो है वो अवेयरनेस फैलाए इस तरह के अमल के हवाले से मेहराब और मिम्बर जो है वो बताए कि ये गैर शरी है गैर इखलाफी है गैर कानूनी है कानून जो है वो अमल दरामद करे रियासत ऐसे लोगों के खिलाफ उन लोगों की पुष्ट पर खड़े हो जो इनके सामने खड़े होते हैं माशरे के अंदर मैं मैंने जैसे अर्ज किया कि ये सब का काम है और अगर हम सब मिलकर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं कल को कोई मेरी बेटी आपकी बेटी मेरे बेटे आपके बेटे को पकड़ लेगा कि तुम्हारे तुमने ये जुमला बोल दिया या तुम्हारे कपड़े पे ये लिखा हुआ है या तुम्हारी किताब स्कूल में तुमने अपनी किताब पे ये लिखा है या दुकान बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान तो काउंसिल के चेयरमैन बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मौजूद थे और वो इस हवाले से बता रहे थे कि दीन हमें मोहब्बत प्यार और तहकीक करने का हुक्म देता है